Herkese merhaba. Ada Zorgu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu yetişkin hırkasının yapılışını anlatmaya çalışacağım. Hırka için uzun zamandır çok fazla istekler alıyordum sizden. Umarım bu video ile o isteklere cevap vermiş olurum. Şimdi önce kullandığım malzemeden bahsedeyim. Kullandığım ip şöyle göstereyim bakın kalınlığı 100 gramı 180 metre olan bir ip. İçeriğinde de %25 yün, %75 akrilik var. Ben small beden ördüm hırkayı ve small beden için 5 şumak ip kullandım. Sadece bu kadar arttı. Yani yaklaşık 500 gram ip kullanmış oldum. Sizin öreceğiniz bedene göre, kullanacağınız ipe göre ihtiyacınız olan ip miktarı değişebilecektir. Şimdi şiş olarak lastiklerde 4 numara, diğer kısımlarda 4,5 numara misinalı şiş kullandım. Başlangıçta misinalı şiş zorunlu değil açıkçası ama ilmek sayıları çok fazla arttığı için bu tür yakadan başlanan örgülerde ben misinalı şiş kullanmanızı yine de tavsiye ederim. Ayrıca kolları dikişsiz ördüğüm için 40 cm misinalı şişle ördüm. Ya bu şekilde benim yaptığım gibi 40 cm misinalı şişle ya da eğer tercih ederseniz 5 şişle dikişsiz bir şekilde kolları da örebilirsiniz. Hırkaya yakadan başladım. Bir düz bir ters yaka lastiğini ördükten sonra roba artışlarıyla e, robaya devam ettim. E, basit ve herkesin yapabileceği bir model olması için düz örgüyle ördüm. Bu ön bantları sonradan e, ördüm. Başlangıçta ön bantları olmaksızın e, örmüş oldum hırkayı. Şimdi e, reglan artışlarını tamamladıktan sonra önce gövdeyi ördüm. Lastik kısmıyla gövdeyi tamamladım. Arkasından kolları dediğim gibi dikişsiz bir şekilde ördüm. Ve e, en son uçlarına yine lastik yaparak ve lastiklerini de iğne ile kapatma yöntemiyle kapatarak bakın gayet şık bir şekilde tamamladım. Son olarak bu ön bantlarını ördüm. Dediğim gibi yandan ilmek çıkartıp düğmelerini dikip hırkayı tamamladım. Kolay ve yapımı e, keyifli bir hırka oldu. Ee, ölçülerini de söyleyeyim. Hırkanın beden genişliği hemen bu kol altında ölçersem şöyle bakın şu beden genişliğine 47 cm oldu. Boyu şöyle yakadan bu noktadan etek ucuna kadar toplam boyu 56 cm oldu. Kol altından itibaren yani buradan yine etek ucuna kadar ölçersem de 35 cm. Reglan derinliği yani bakın şu lastiğin bitiminden. Şu kol altına kadar olan şu reglan e, uzunluğu 24-25 cm oldu. E, kol boyunu da söylersem bakın yine şurada yakada lastiğin bittiği noktadan itibaren kol ucuna kadar bu uzunluğumuz toplam 65 cm. Aynı şekilde kol altından yine kol ucuna kadar olan bu uzunluğun e, ölçüsü de 44 cm oldu. Siz yapacağınız bedene göre bu ölçüleri elbette ki değiştirebilir. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Videonun başında ilmek sayılarının hesabını anlattım. Siz kullanacağınız ipe göre ve öreceğiniz bedene göre hesaplarınızı yapıp başlayabilirsiniz. Ya da ben yine kullandığım ipe göre medium ve large beden nasıl örülebilir? Bu konudaki tavsiyelerimi de paylaştım video sonunda. Dilerseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Son olarak hırkayı tekrar örsem nelere dikkat ederdim onları da paylaşmak istiyorum. Öncelikle bakın bu kol lastiklerinde ve ön bantlarının bitiminde iğne ile esnek kapama yöntemini uyguladım ve çok da hoş oldu. Yakada da normal başladım aslında videoda ama e, dilerseniz İtalyan ilmek alma yöntemiyle başlayarak benzer bir görüntü elde edebilirsiniz. İkinci olarak bu ön bantlarda bakın ilmek aldım sonradan söylemiştim bunu. Ee, bir tık daha fazla ilmek alabilirdim. Şu an henüz e, herhangi bir bloklama ya da yıkama işlemi yapmadım bu hırkaya. Bloklandığında büyük ihtimalle e, sıkıntı zaten hiç olmayacak ama çok hafif bir gerginlik var ön bantta. E, şu an tekrar örüyor olsam bu ilmek sayısını ön bant için bir 8-10 ilmek kadar daha fazla alırdım muhtemelen. Son olarak da şöyle göstereyim bakın. İlik açarken bu bantın e, lastiğini örerken ben ilikleri arkadan açtım. Arka yüzden ve görüntüsü bakın bu şekilde oldu iç kısımdan ama ön yüzden bu şekilde oldu. Ben gayet seviyorum bu görüntüsünü de ama siz eğer ön yüzden bu şekilde görünmesini tercih ederseniz e, ilikleri ön yüzden ön sıradan örerken açabilirsiniz. 
Evet bu şekilde bu fikirlerimi de paylaştıktan sonra dilerseniz yapmak isteyenlerle örgüye başlayalım. Hırkaya başlayalım. Kullanacağım ip bakın 100 gramında 180 metre olan içeriği de %25 yün olan bir örgü ipi e, kalınca bir ip önerilen şiş numaraları yine üzerinden bakalım bakın 5 ve 6 numara ama ben e, bir tık daha ince e, şiş kullanacağım hırkanın lastikleri için 4 numara diğer kısımlar için 4.5 numara e, şiş kullanacağım şimdi başlamadan önce e, hızlıca bir ilmek hesaplarını anlatmak istiyorum size daha önce bu hesapları yaptığım videolar var ama kısaca hemen bu e, örneğimiz bu modelimiz için bu hesaplamaları yapacağım şimdi başlangıç için e, ihtiyaç duyduğumuz iki tane bilgi var bunlardan birisi ipin kalınlığı ile ilgili 10 cm içerisinde kaç tane ilmek olduğu bilgisi şimdi bakın bu bilgi bütün iplerde şöyle yine bandından bakalım üzerinde verilir bakın şöyle bir kare gösterilir ve orada 10 cm en ve 10 cm boy için kaç tane ilmek gerektiği bilgisi bakın şöyle paylaşılır bu ip için 10 cm'deki ilmek sayısı 17 ilmek 10 cm'deki sıra sayısı da bakın 24 sıra şimdi normal şartlarda bunu da kullanabiliriz ama bu değerler genellikle burada tavsiye edilen şiş numaralarına göre verilen değerler biraz elden ele de değişebiliyor tabii ki bu sayılar birkaç ilmek oynayabiliyor o nedenle ben ufak bir deneme parçası ördüm ipimle orada bulduğum değer 17 değil 18 ilmek oldu yani 10 santimetrede 18 ilmek oldu ben çünkü 4.5 numarayla ördüm Dolayısıyla benim kullanacağım değer bu olacak. Siz de dilerseniz bir deneme örgüsü yapabilirsiniz ipinizle ya da buradaki değerleri de kullanabilirsiniz ama burada birkaç ilmek farklı olacağını göz önünde bulundurun lütfen. Şimdi dediğim gibi ben 10 cm için ihtiyaç duyduğum ilmek sayısını 18 ilmek olarak buldum. Buradan hemen bir ilmeğe geçiriyorum bunu her iki tarafı ona böldüğümüzde 1 santimetrede 1.8 ilmek değerini bulmuş oluyoruz. Bu değer burada dursun bunu kullanacağız. Şimdi ikinci ihtiyaç duyduğum bilgi boyun çevresi. Bir tane mezru alıp şimdi örmek istediğiniz hırkanın yakasının çapını dilerseniz kendi vücudunuzda dilerseniz de uygun bir e, kıyafetinizde ölçebilirsiniz yakasının ne kadar genişlikte olmasını istiyorsunuz mesela dar olsun isteyebilirsiniz daha böyle boğaza doğru yukarıda dursun kapalı dursun ya da daha açık dursun daha e, geniş dursun isteyebilirsiniz nasıl tercih ediyorsanız yakasının ölçüsünü e, bir şekilde hesaplayıp yani ölçüp mezroyla kaç santimetre olduğunu bulun ben şöyle bakın 45 santim aldım şöyle şu genişlikte bir yakası olsun istiyorum e, orta genişlikte yani ne çok dar ne çok geniş bir yaka olacak 45 santim benim için uygun oldu bu değeri lütfen kendi tercihinize göre siz de belirleyin Evet bu değeri de boyun çevresi olarak buraya kaydettim 45 santimetre şimdi başlangıç ilmek sayımızı bulacağız ilmek sayımızı nasıl bulacağız biz ne bulmuştuk? 1 cm için kaç ilmeğe ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. 1.8 ilmekte. Boyun çevremizi de ölçtük 45 cm. O zaman işimiz çok kolay. 45 ile 1.8'i çarpıyorum. Başlangıç ilmek sayımı buluyorum. 81 ilmek. Şimdi olduğu gibi alacağım yuvarlamayacağım 80'e veya başka bir değere çünkü lastikle başlayacağız birazdan göreceksiniz düzle başlayıp düzle bitmesini istediğim için tek sayıya ihtiyacım var dolayısıyla 81 olarak kullanacağım ben ilmek sayı şimdi bakın bunu şema üzerinde gösterelim bu bulduğumuz ilmek sayımız 81 şöyle şuraya kaydedelim Şimdi klasik reklam e, örgülerde renk 4 tane reklam noktası vardır daha önce e, ördüyseniz zaten biliyor olacaksınız bu reklam noktalarına ben ikişer ilmek vereceğim şöyle her birine iki ilmek yerleştiriyorum şimdi başlangıç ilmek sayımız 81'di toplam 4 tane bu ilmekleri e, çıkartırsam 
8 ilmeği çıkartıyorum yani 81'den. Geriye bana 73 tane ilmek kalıyor. Bu 73 ilmek örgümdeki arka, ön ve kollara ait ilmekler oldu. Şimdi burada yapacağımız şey yine daha önce ben bu çalışmaları anlatmıştım. O videoları ekranın sağ üst köşesine ve videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şöyle bir çalışma şeklimiz var. Bu kalan ilmek sayımızı yani 73'ü 3'e bölüyoruz. Bu 3 neden? Bakın bir arka için sayıyoruz, bir önler için sayıyoruz, bir de kollar için sayıyoruz. Yani kolların ikisi tek parça olmuş oluyor. Toplam 3 parçaya bölmüş oluyoruz ilmek sayımızı. Buradan bulduğum değer 24.3. Onu 24'e yuvarlıyorum. Burada bu küsüratlardan dolayı bir tane kalan ilmeğim var. Ona da bakacağız şimdi. Şimdi ne dedik? E, bu parçalardan bir tanesi arkaya ait. Dolayısıyla arkaya 24 ilmek veriyorum. Öne e, bu kalanı ilave ediyorum ve 25 ilmek veriyorum. Ön, normalde ön parçaların biraz daha büyük olmasını isteriz hırkalarda. E, gerçi bu fark daha da fazla olmalı. Çünkü hırkanın önünde birazdan e, göreceğiz. E, i̇lik ve düğme bantlarımız olacak. Şimdi ben başlangıçta örmeyeceğim. E, örgüyü tamamladıktan sonra o e, bantları öreceğim. O nedenle şu an büyük bir e, fark oluşmasına ihtiyacım yok. Sadece buradaki kalan o bir ilmeği öne veriyorum ve 25 ilmek yapıyorum. Ee, ne dedik? Ka parçalardan üçüncüsü de kollara aitti. Onu da 24'ü 2'ye bölerek kol başına 12 ilmeği buluyorum. Gelin şimdilik bunları yerleştirelim. Arka neydi? 24 ilmek. Ön 25 ilmek. Kollar 12'şer ilmek. Şimdi bu noktada kollarda bir düzeltme yapacağım. O da nedir? Şimdi e, birazdan artışları yaparken göreceğiz. Kollarda e, her artırma sırasında iki tane ilmek. Yani bir tane bu reglandan bir tane de bu reglandan iki ilmek artışı oluyor. Özellikle yetişkin örgülerinde bu roba uzunluğu biraz fazla olduğu için artış sayıları da fazla olduğu için kollar e, çok artabiliyor ilmek sayısı. Çok bollaşabiliyor. Dolayısıyla bunu önlemek için baştan 3-4 ilmek kadar eksiltmeyi ben tercih ediyorum kolda. O nedenle 12 ilmek olarak kullanmayacağım kolları. Ee, şöyle kol düzeltme diye belirttim bakın. Bir 4 ilmek eksiltiyorum. Ee, 12'den 4'ü çıkarıyorum. 8 ilmek buluyorum. Yani her iki koldan bakın. Şöyle 4 ilmek eksiltiyorum. Bu kolda 8 ilmeğe düştü. Bu kolda 8 ilmeğe düştü. Peki bu eksilttiğimiz 4'er ilmeği her iki tarafta 4 ilmek eksilttik. Ne yapacağız? İşte onları da ön ve arkaya veriyoruz. Yani bir tane 4 ilmeği arkaya verelim. 28 olsun. Diğer 4 ilmeği de öne verelim. O da 29 olsun. Evet şu an e, arka 28 Ön 29, kollar 8. Normalde şimdi örgümüzde eğer yaka düşürme yapmayacaksak e, bu şekilde bu ilmeklerle başlayabiliriz. Ama yaka düşürmeli bir örgü yapacaksanız bir e, işlemimiz daha var. O da şu bakın. Şimdi ben 3 aşamalı bir yaka düşürme yapacağım. Yaka düşürme nedir? Şu kollarda bakın şöyle 3 tane nokta işaretliyorum. Burada da Şimdi örgümüzü örerken birazdan göreceğiz uygulamalı olarak şu arkanın arka ve kolları önden daha fazla örebilmek için bunun amacı da şu bakın önü daha az öreceğiz ki örgümüz bittiğinde şöyle yani ön ve arkayı yuvarlak yakayı şöyle düşünürsek bu şekilde hemen hemen aynı hizada değil de şöyle ön bakın biraz daha şöyle aşağıda dursun istiyoruz ki Kullanımı daha rahat olsun. Yani şu boyun kısmını rahatsız etmemesi için. Hızır trikolarda da böyle e, uygulama vardır. Buna uygun bir çalışma yapmak için. Şimdi yaka düşürmeyi yapacağız. 3 aşamalı yapacağız. Bunun için de bakın şöyle bu işaretlediğim noktalar arasında e, fazladan sıralar öreceğiz. Şu an hiç bilmiyorsanız eğer kafanız karışmasın. Uygularken göreceksiniz çok kolay. 
Ee, sadece şunu söyleyeyim şu an. Kaç aşamalı yapacaksak bakın 3 aşamalı dedim şu an yapacağımız uygulamayı. Şöyle bir düzeltme yapıyoruz ön ve arka ilmeklerinde. Ee, bu işlem sırasında hep arka ilmeklerimiz artacağı için reglan artışlarından dolayı. Ön hiç artmayacağı için. Ee, önü arkayı eksiltip önü artıracağız. Son bir düzeltmemiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Kaç aşamalı yapıyorsak yaka düşürmeyi arkadan onu çıkartıp öne ekliyoruz. Neydi bizim e, şu an aşama sayımız? 3 aşamalı. O zaman bakın arkadan o 3'ü çıkartıyorum o 3 ilmeği. Alıp öne veriyorum. Öne ekliyorum. Yani benim arka ilmeğim şu an bakın 25 oldu. Ön ilmeğim de 32 oldu. Şu an bulduğumuz nihai e, ilmek sayılarımız bunlar. E, şu yaka düşürme ilmi, aralarını da hesaplayalım. Bakın 3 noktadan geri dönüşler yapacağız. Dolayısıyla burada 4 tane bölüm oluştu kol ilmeklerinde. Toplam 8'di kol ilmeğimiz. Her birine ben ikişer ilmek veriyorum. Aynı şekilde burada da her biri 2 ilmek oldu. Evet şimdi temiz bir şekilde şuraya geçirelim bu değerleri. Başlangıç ilmek sayımız 81'di. Reglan ilmeklerimiz ikişer ilmek. Arka ilmek sayımız 25. Kollar 8. Ön ilmek sayımız 32 idi. Şimdi hırka olduğu için iki tane önümüz var. 32'yi 2'ye bölüyorum. 16 olarak her iki tarafa yerleştiriyorum. Yaka düşürme ilmek sayılarımızı da işaretleyelim. Her biri bakın ikişer ilmek kollarda. Ee, sonrasında ön yakanın dediğim gibi biraz daha yuvarlak durabilmesi için şurada da ön kısımda da e, ben yine kısa satırlar uygulayacağım. Onları da yine 3 aşama olarak e, düşündüm. Bunların da her birini yine 2 ilmek olarak uygulayacağım. Evet örgümüze dair bütün hesaplarımızı yaptık. Nihai değerlerimiz bunlar. Artık örmeye başlayabiliriz. Evet 81 ilmekle örgümüze başlıyoruz. İpten bir miktar ayırdım. 81 ilmeğe yetecek kadar ilmek almaya başlıyorum. Klasik ilmek alma yöntemiyle başlayacağım. Siz e, dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Şiş numaram şu an lastikten başladığım için 4 numara. Evet 81 ilmek alıp geliyorum. Evet 81 tane ilmek aldım. Bu ilmek aldığım yön örgünün ön yüzü. Zaman zaman bu konuda sorular e, alıyorum. Bu yön ön yüzü ilk öreceğimiz şimdi sıra e, örgünün arka yüzü. Şimdi burada ters örerek başlayacağım. Arka sırayı bir sıra ters öreceğim. Şimdi örgümüz boyunca kenar ilmeklerimiz de şöyle olacak. İlk ilmekleri örmeden alacağız. Bakın böyle örmeden alıyorum. Sonra diğer ilmekleri ters örüyorum. Son ilmeklerde hep sıra sonundaki ilmeklerimiz ters olacak. Örgümüz boyunca böyle. Şimdi ters örerek sıranın sonuna dek devam ediyorum. Sıra sonuna dek ters örerek geldim. Son ilmeği de yine ters örüyorum. Şimdi arka sıramızı tamamladık. Örgünün ön yüzünü çeviriyoruz. Buradan itibaren lastiğe başlayacağız. Lastiğimiz bir düz bir ters olacak. Şimdi kenar ilmekleri hep örmeden alıyoruz dedim ilk ilmeği. İlk ilmeği aldıktan sonra bakın bir düz ilmekle başlıyorum. Ardından bir ters ilmek. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde sıra sonuna dek yine devam edelim. Sona geldim bakın en son bir düz ördüm ve kenar ilmeğini ters örerek sırayı tamamladım. 
Bu şekilde birkaç sıra lastiğe devam edelim. Hemen diğer arka sıranın başında göstereyim. Yine ilk ilmek örmeden. Sonra bakın bir ters ilmek var. İlmekleri oldukları gibi nasıl görünüyorsa öyle örerek bir düz bir ters lastiğimize bir miktar daha devam edelim. Evet lastiği ördüm. Toplamda 7 sıra oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 3 cm. Bu uzunluk benim için yeterli. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz lastiği. Şimdi ben burada lastiği bitireceğim. Dolayısıyla 4 numara şişle örmüştüm. Gövde için 4,5 numaralı şişe geçeceğim. Aynı zamanda roba ayrımlarını da yerleştireceğiz ayraçlarımızı ve artırmalara başlayacağız. Şimdi en son düz sıradan ördüğüm için şu an arka sıradayım. Arka sırada sadece ayraçları yerleştireceğim. Bir sonraki ön sırada artışlarımıza başlayacağız. Şimdi 4,5 numaralı şişimi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Arka sıra olduğu için bütün ilmeklerimiz ters olacak. Şöyle kenardan bakarsak bakın ön ilmeklerimiz 16 ilmekti. 16 ilmek örerek başlıyorum. 4,5 numara şişimle. Kenar ilmeğimize dahil bu 16'ya. Onu örmeden aldıktan sonra devam ediyorum ters örmeye. 2, 3, 16 ilmeği ördükten sonra ilk reglan noktasına geldik. Hemen ayrıcımızı yerleştirelim. Reglan ilmeklerimiz 2 ilmek olacak. Onları örüyorum. Ardından yine ayraç yerleştiriyorum. İlk reglan noktamızı işaretlemiş olduk şu an. Şimdi devam edelim. Kol ilmeklerimiz için 8 ilmek. Evet, 8 ilmek ördükten sonra tekrar ayraç yerleştiriyorum. İkinci reglan noktamız 2 ilmek örüyorum. Ardından bitimine tekrar ayraç yerleştiriyorum. Şimdi arkaya geldik. 25 ilmek. Yirmi beş ilmek ördüm. Üçüncü reglandayız. İki ilmek örüyorum. Şimdi ikinci kola geldik. Sekiz ilmek tekrar. Evet sekiz ilmekten sonra son reglan noktamız için yine ayraçları yerleştirelim. İki tane reglan ilmeği. Ve kenarda artık son 16 ilmeğim kalmalı. Onları da örüyorum. Evet 4 numara şişle işimiz bitti. Arka sırayı tamamladık. Şimdi ön sıradayız. Hem reglan artışlarına hem de kısa satır uygulamalarımıza başlayacağız. Şimdi şu noktadayız ve hareket yönümüz bu yönde. Kenardan. Ön yüzde olduğum için düz örerek başlıyorum. Ayrıca kadar geleceğim. Ayrıca geldim. Şimdi burası bizim artık artış noktamız. Bu e, işaretlediğimiz ikişer tane reglan ilmeklerinin hep önce ve sonralarında artışlarımız olacak. Bu işlemi sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzlerde artışımız olmayacak. Şimdi ben bu örgüde artışları şu şekilde yapacağım. Sağ taraf için bakın bu en son ördüğüm ilmeğin hemen ördüğüm bakın şu ilmekten değil de bir alt sıradan şöyle şişimi geçirerek ipi sol şişe alıyorum ve onu örüyorum. Bakın sağ tarafta bir tane artırma yaptım. Aradaki iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonra sol taraftaki artışı da şöyle yapacağım. Buradaki ilmeğin hemen altındaki bakın şu ilmeği şöyle şişe alıyorum ve önden atarak örüyorum. Buradaki artışı da yaptım. Devam ediyorum şimdi. İkinci reglan noktasına geldim. Aynı şey yapıyorum. Bakın bu taraftaki bir alttaki ilmeğin şöyle kenar ipi. Bakın şu ipi. Şöyle şişe alıyorum. Onu örüyorum. 
bu yönde artırıyorum. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra bu taraftaki bu ilmeğin şöyle altındaki ilmeği bakın aldım şişe ve onu örerek alıyorum. Devam edelim arka ilmeklerini örüyoruz. Evet burada yine artış için bakın bir alttaki ilmeğin şöyle kenar ipini şişe alıp artışımı yapıyorum. Sonra reglan ilmeklerini örüyorum. Sol tarafta da hemen bir alttaki ilmeği şöyle şişe alıp örüp artırmamı yapıyorum. Şimdi bakın şu noktaya kadar geldik. Arkayı ördük. Burada reglan artışlarımızı yaptık. Şu noktadayız şimdi. Burada bakın ilk kısa satırımızı yapacağız. Şöyle turumuzu buraya kadar ördük. Burada ilk kısa satırımızı yapacağız. Bu iki tane ilmeği örüp Sonra devam etmeyeceğim örgünün de kalan kısmını. Buradan geri döneceğim. Yani şöyle kısaca gösterirsem bakın sıra başını buradan başladık. İlkini gösterirsem kolay anlaşılacaktır. Buraya kadar geliyorum. Buradan geriye dönüyorum. İlk gelişte buralarda artışlarımızı yaptık. Burada da yaptık. Şimdi arka yüze döndüğümde artış yapmaksızın devam edeceğim. Buradaki ilk iki ilmeğe kadar geleceğim. Şimdi onu nasıl yapacağımıza bakalım. Bakın e, bu ilk artırdığım ilmekti. Şimdi iki tane ilmek örüyorum. Bir, iki. Bakın bir sonraki ayrıca kadar altı ilmek var. Buradan geriye dönüyorum. Yani şu geri dönüşü yaptım şimdi. Alman kısa satırlar tekniğini uygulayacağım. Her zaman olduğu gibi. Bu ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe alıyorum. Ve ipi şöyle arkaya doğru çekerek bakın o ilmeği çift ilmek haline getiriyorum. İki tane ilmek oldu bakın. Sonra şimdi arka yüze döndüğümüz için ipi öne alıyorum ve ters örerek devam ediyorum. Arka yüze bütün ilmeklerimiz ters. Reglan ilmekleri ve artırdığımız ilmekler dahil. Bütün bu olduğum noktadan bütün ilmekleri örerek... Bakın buradaki yani arka ile kol arasındaki reglan noktasından sonraki iki ilmeğe kadar geleceğim. Bakın bu reglan noktasına geldim. Aradaki iki ilmeği örelim önce. Sonra burada bir tane arttırdığımız ilmek vardı bir öndeki sırada. Önce onu ördüm. Sonra iki tane ilmek örüyorum. Bir, iki. Buradan yine geriye döneceğim şimdi. Yani şu noktadan tekrar geriye dönüş yapmış olduk. Bu şekilde e, hep bu ikişer ilmek e, kaydırarak dönüş noktalarımızı bu e, kısa satır uygulamamızı yapmış olacağız. Devam edelim. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine e, artış olacak ön yüzlerde. Önce e, ilmeğimizi bakın kısa satır için şöyle ipi öne alıp son ördüğümüz ilmeği yine çift ilmek haline getirdim bakın. Sonra ön yüzde olduğum için düz örerek devam ediyorum. Ayrıca geldiğimde yine artış yapacağım. Art, alttaki ilmeği aldım. Aradaki ilmekleri örüyorum. Sonra yine bu tarafta artış yapıyorum. Devam edelim bir sonraki ayrıca kadar. Evet geldim oraya. Yine şöyle hemen bir alttaki ilmeği alarak artışımı yapıyorum. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra bu tarafta yine bu şekilde artışı yapıyorum. Şimdi o çift ilmek haline gelen geri döndüğümüz ilmeğe gelelim. Bakın geldim ona. Zaten o ilmek çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bakın çift ilmek şeklinde. Onu şöyle örüyorum. İkisini birlikte bakın şöyle altından şişe geçirerek örüyorum. 
ve bu geçiş noktası belli olmaksızın bu geri dönüşler kötü bir görüntü oluşturmaksızın e, geçişi sağlamış oluyoruz bu sayede. Şimdi bakın e, bu ilmeği ördük bir iki ilmek daha ilerleyeceğim. Bir, iki ve buradan geriye döneceğim. Şöyle işaretleyelim isterseniz ilk bu ikiden geriye döndük. Sonra buradaki ikiden döndük. Şimdi geldik bakın bu ikiden geriye dönüyoruz. Aynı şeyi yapacağız. Yine ördüğüm ilmeği şöyle sağ şişe alıp geriye doğru çekerek çift ilmek haline getirdim. Arka yüzde olduğumuz için ters örüyoruz ve artırma yapmıyoruz. Diğer taraftaki çift ilmek haline gelen ilmeğe kadar örüyorum. Beklen ilmeklerini geçtim ve bakın çift ilmeğe geldim. Yine görüntüsü çok farklı ve anlaşılıyor. Şimdi onu da yine böyle ikisine birlikte şöyle batarak bakın böyle örüyorum. Ve yine iki ilmek daha hareket ederek şu noktaya geliyorum ve buradan da dönüyorum. Bir, iki. Şimdi ön yüze döndük. Yine hem düz öreceğiz hem artışlarımızı yapacağız. İp öne alıyorum. Önce çift ilmeğimizi oluşturalım. Bu şekilde oluşturduktan sonra düz örüyorum. Artışları yapıyorum. Arka yormaya devam edelim. Yine artışları yapıyorum. Şimdi çift ilmeği de körelim. Evet geldik. Onu yine birlikte örüyorum. İki ilmek daha ilerliyorum. Ve bu tarafta kol için son noktamız bakın. Şu iki ilmek daha ilerledim. Şu üçüncü noktadan geriye dönüyorum. Üçüncüyü bitirdik. Bir de diğer tarafta da üçüncü geri dönüşümüz olacak. Çift ilmeğimizi yaptıktan sonra arka yüzdeyim. Artış yapmadan ve ters örerek diğer uçtaki çift ilmeğe kadar geliyorum. Evet bakın geldim çift ilmeğe. Onu da örüyorum. Ve iki ilmek daha ilerleyerek bakın şu üçüncü noktadan geriye dönüyorum. Bu taraftaki kol için son geri dönüşümüz oldu. Çift ilmeği yapıyorum ve düz örmeye devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Yine artış yapacağım. Şimdi her iki reglan noktasında artışlarımızı yaparak buradaki çift ilmeğe de gelelim. Evet geldim bakın çift ilmeğe onu da örüyorum ve ayrıca iki tane ilmeğim kaldı yani bakın bu aradaki iki tane ilmek ve ardından e, bu taraftaki dördüncü reglan noktamız şimdi o iki ilmeği örüyorum ve bu e, reglan noktasına ilk defa geldim burada ilk defa artış yapacağım.
Evet artış yaptıktan sonra şimdi bu ön yakanın yuvarlaklığını sağlamak için bu ön kısımlarda da geri dönüşler yapacaktık. Yine 3 defa ikişer ilmek ilerleyerek artışı yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum ve ön taraftaki ilk geri dönüş yapıyorum. Aslında bundan sonrası yine tamamen aynı olacak. Sadece kısa satırlarımızın yeri kolda değil ön parçada. Çift ilmeği yapıyorum. Ters örerek arka yüzdeyim çünkü. Ee, ve artış yapmaksızın diğer taraftaki çift ilmeğe de geliyorum. Evet çift ilmeğe geldim. Onu da örerek ayrıca tek devam ediyorum. Şimdi bu taraftaki reglan noktasındayız. Reglan ilmeklerini ördükten sonra buradaki ilk sırada ördüğüm artış ilmeğini örüp 2 ilmek daha ördükten sonra yani toplamda 3 ilmek olmuş oldu. Şu noktaya ulaşıyorum ve buradan geriye dönüyorum. Şuradan dönüşümüzü yapmıştık işaretledik. Şimdi buradan da dönüyoruz. Şu an kenarda 14 tane ilmek kaldı. 16'nın iki tanesinden geri dönüş yaptığımız için. Yine çift ilmek yapacağım. Ön yüzdeyim. Artışlarımı yapacağım. Bu sefer bakın 4 noktada da artışları yapıp burada e, çift ilmek haline gelmiş ilmeğe kadar örüyorum. Evet çift ilmeğe geldim. Onu ördükten sonra iki ilmek daha ilerliyorum. Ön parçadaki bakın ikinci noktamızdan dönüyoruz. Yine aynı şeyleri yapacağız. Çift ilmeği oluşturacağım. Arkasından ters yüzde olduğum için artırma yapmadan ve ters örerek buradaki çift ilmeğe kadar geleceğim. Evet geldim. Yine onu örüyorum. Ardından iki ilmek daha ilerliyorum. Ve geri dönüyorum. İkinci geri dönüşümüz oldu bu tarafta da. Yani bakın şu nokta. Her iki tarafta da birer geri dönüşümüz kaldı. Onları yapalım hızlıca. Ön yüzdeyiz. Düz örüyoruz ve artırma yapıyoruz. Geldim çift ilme, onu örüyorum ve bu yönde son kez iki ilmek daha ilerliyorum. Bakın geride 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kalmışken dönüyorum. Şimdi arka yüzde e, ters örüp artırma yapmadan e, çift ilmeye kadar geliyoruz. Evet geldim, onu örüyorum şimdi. Ve bu taraftaki de yine son dönüşümüzü 2 ilmek daha ilerleyip gerçekleştiriyoruz. Yine kenarda 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Şu noktayı da dönmüş olduk. Evet artık geri dönüşlerimiz yok. Bundan sonra e, normal örgümüze devam edeceğiz. Ön yüzdeyiz. E, düz örüyorum ve artış yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Daha doğrusu şu noktaya gelelim. Orada yine bir daha bir ne yapacağımıza bakalım. Bakın diğer ön parçada kısa satırlarımızın en son bittiği noktaya geldim artık. Şurada bakın o çift ilmeğimiz. Onu ördüm ve artık bundan sonra geri dönmüyorum. Sırayı sonuna kadar Örüyorum. Son ilmeklerimiz hep ters olacak. Bakın lastikten sonra buraya ilk defa geldik. Şöyle bir örgümüzü kesine kısmına alıp ne yaptığımızı bir bakalım isterseniz. Bakın bu yaptığımız kısa satırlardan sonra. Bu 
arka parçamız bu kadar büyümüşken bakın ön par kollar ve ön parçanın durumunu görüyorsunuz çok daha az ilerlemiş durumda artışlarımız reglan noktasındaki artışlarımız böyle görünüyor dört noktada da gayet sade ve şık oldu şöyle de yaparsak örgümüzü ön yakamızın bakın arkaya göre ne kadar aşağıda durduğunu hep birlikte görelim şu alt noktaları birleştirirsem Evet bakın ön yakamız arkaya göre şu kadar daha yani şu kadar daha aşağıda durmuş oldu bütün bu e, geri dönüşlerimizi kısa satır çalışmalarımızı bu yüzden yapmış olduk hem görüntü olarak daha güzel hem de kullanım açısından daha konforlu bir kullanımı olması için Evet bundan sonraki süreç e, birbirinin tekrar şeklinde devam edecek şimdi ön yüzü bitirdik arka yüzde sıra başından başlayacağız artış yapmadan ve ters örerek sıranın sonuna kadar geleceğiz burada son e, çift ilmeğimiz var onu da yine birlikte örüp devam edip bu arka sırayı tamamlayacağız tekrar ön yüze geçtiğimizde artışlarımız var ve düz öreceğiz eh, sadece ön yüzlerde artışları yapacağız arka yüzlerde yapmadan bu şekilde örgümüzü örmeye devam edeceğiz bunun sonucunda e, ilmeklerimizi artarak giderek robamız büyümeye devam edecek ve istediğimiz uzunluğa e, gelmiş olacak roba e, derinliği yani şu ölçümüz o istediğimiz noktaya geldiğinde e, sonrasında gövde yani kol ve e, ön ve arkaları ayıracağız önce gövdeyi ardından da kolları örmeye devam edeceğiz şimdi ben bu kısmı öreyim birbirinin aynı devam eden bir süreç olacak kol ayrımlarına geldiğinde yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz Evet hırkanın robasını örmeye devam ettim ve tamamladım şu an geldiğim noktada bakın son halini paylaşayım sizinle daha iyi gösterebilmek için ilmek sayım çok artmıştı bir kısmını bakın şurada başka ikinci bir şişe aldım daha hem görüntü olarak düzgün gözüksün hem de ölçümlerimi daha iyi yapabileyim diye siz de öyle yapabilirsiniz ee, şimdi şu noktadaki öncelikle ilmek sayımı paylaşayım ön için şu an ilmek sayım 42 ilmek kollardaki ilmek sayım 63 ilmek arkadaki ilmek sayım şöyle şu iki ayraç arasında şu aradaki ilmeklerim 83 ilmek şimdi bunlar benim için yeterli ben ölçümümü yaptım yeterli olduğuna karar verdim Siz de e, öreceğiniz kişiye veya uygun bir kıyafetine ölçerek e, karar verebilirsiniz yeterli artırma yaptınız mı roba için yeterli ilmek sayısına ulaştınız mı yine gövde için bunlara karar verebilirsiniz bu değerler kişiden kişiye değişebilecektir şimdi şu roba derinliğinin ölçüsünü de paylaşacağım ön ve arkada eşit değil Çünkü arkada yaka düşürme yaptığımız için arkadaki artırma sayımız 29 oldu Öndeki artırma sayımız 3 tane daha eksik 26 oldu. Bakın her iki tarafta da ölçeceğim. Lastik hariç, lastik vitaminden itibaren başlıyorum. Şu robanın uzunluğunu ölçtüğümde arkada 25 santim görüyorum. Öne bakalım hemen. Yine aynı şekilde lastiğin bitiminden başlayacağım ölçmeye. Burada da yaklaşık 22,5-23 santimetre kadar. Dediğim gibi bu benim için geçerli yeterli bir e, ölçü gövde içinde şu an baktığımda şöyle bakın bu tarafta şu ayraçları çakıştırıp kol altı çünkü burası buradan başlıyorum diğer taraftaki kol altındaki ayraçlara kadar şu gövde de e, elde ettiğim ilmekler benim e, yapmak istediğim beden için uygun siz bunları ölçerek lütfen kendi durumunuz için belirleyin şimdi ben bu 25 santimetreyi elde edebilmek için artırmalar bittikten sonra iki sırada yani bir ön sıra bir arka sıra olmak üzere artırmadan öldü ördüm en son bakın şurada son iki sırada artırmam yok bunu da dediğim gibi bir tık daha bu roba derinliğim istediğim ölçüde olsun kısa kalmasın diye yaptım 
siz kendi durumunuz için bunu yapıp yapmamanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Şimdi e, öncelikle şu ilave şişe aldığım ilmekleri yine örgümün kendi şişine aktarıp e, gövde ayrımına başlayacağım. Evet artık ayrımlara başlayalım. Şimdi sıra başındayım. Ön için buradaki 42 ilmeğimi örüp ayrıca kadar geliyorum. Ayrıca geldim. Artık bunu çıkartıyorum. Aradaki iki tane reglen ilmeğinin bir tanesini öne dahil ediyorum. Şimdi buradan itibaren kol ilmeklerimi ayıracağım. Önce gövdeyi öreceğiz. Kol ilmeklerimizi şimdilik şöyle bakın. İğneye geçirdiğim bir parça artık ipe alacağım. Ve onları orada beklemeye alacağım şimdilik. Şöyle bu ilk bir tane ilmeği aldıktan sonra reglan hattındaki diğer kolun ilmeklerini de İğne ile ipe geçiriyorum. Evet kolun bütün ilmeklerini aldım. Burada reglan hattındaki yine bir ilmeği de kola dahil ediyorum. Şimdi bu ilmekleri şöyle ipimizi bağlayalım. Burada bekleteceğiz biraz. Gövdeyi örüp kolları ondan sonra öreceğiz. Şimdi Devam edelim. Bu kol altına bir miktar ilave ilmek alacağım. Şimdi ipim bir tık kalın. O nedenle 6 ilmek alacağım ben. Daha ince ipler olduğunda genellikle 8 veya 10 ilmek tercih ediyorum. Siz de ip kalınlığınıza göre ilave ilmek alabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi kol altını birleştirirken 6 tane ilave ilmek alıyorum. Şöyle basit haliyle 1 2 3 4 5 6 6 ilmek aldım. Şimdi arayı birleştiriyorum. Bakın buradaki ön ilmeklerim. Araya ilave ilmekler aldım. Şimdi arkayı da birleştireceğim. Yine örerek şöyle devam edeceğim buradan itibaren. Bu bir ilmek de yine arkaya dahil olmuş oldu reglan hattındaki. Devam edelim. Bütün arka ilmeklerini öreceğim. Bir sonraki kol ayrımına kadar geleceğim. Evet geldim. Bakın ikinci kol için ayrıma. Burada da yine reklam ilmeklerinden birisini arkaya veriyorum. Diğerini öne vereceğim. Şimdi burada da yine ikinci bir ip parçası alıp Kol ilmeklerimi yine iğne ile ipe geçireceğim. Evet son reglan noktasına geldim. Yine oradan da bir ilmeği kola veriyorum. Diğer ilmek önde kalıyor. Şimdi de bağlayalım. İkinci kol ilmeklerini de ayırmış olduk. Şimdi yine tıpkı diğer kol altında olduğu gibi 6 tane ilave ilmek alacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Ardından yine kol altını birleştireceğim. Böylece iki kol altında birleştirdik. Diğer ilmeklerimizi kalan ön için ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. Evet sırayı tamamladık. Arka sırada bu kol altındaki ilmeklerimizi de yine örerek devam edeceğiz. Onu da göstermek istiyorum. Oraya kadar örelim sıra başında. Evet kol altına geldim. Bakın bu ilave aldığım ilmekleri de dikkatli bir şekilde örüyorum. Evet. 
6 ilmeği ördüm ardından kalan ilmeklerimi örerek sırama devam ediyorum aynı şekilde o arka ilmeklerimiz örüp diğer kol altındaki ilmekleri de örerek bu sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamladım bakın artık örgümüz bu durumda kol altları birleşti kol ilmekleri ayrıldı her iki tarafta aynı şekilde şu an şişte sadece gövdeye ait ilmeklerimiz var sayısı da toplamda 183 ilmek Şimdi bundan sonra artık gövde kısmı çok kolay bu ilmeklerle e, örmeye devam edeceğiz herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağım e, istediğim uzunluğa gelene kadar gövde boyu örmeye devam edeceğim bu kısmı örelim başka bir detay yok ondan sonra e, lastik kısmında tekrar görüşelim Evet hırkanın gövdesini örmeye devam ettim bakın kol altından itibaren şöyle gösterirsem bu kadar ördüm hemen uzunluğunu da söyleyeceğim size şu kol altından itibaren ölçeceğim ördüğüm uzunluğu yaklaşık 32 32 buçuk santimetre oldu bu uzunluğu siz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz daha kısa olabilir daha uzun olabilir sizin tercihinizde kalmış şimdi en son ön sıradan ördüm e, etek ucundayım arka sıradan lastiğe başlayacağım e, lastiklerde daha önce olduğu gibi yine 4 numaralı şişe geçeceğim 4 numara şişimi alıyorum örgünün arka sırasından lastiği örmeye başlıyorum ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ters ilmekle başlıyorum sonra düz ters düz şeklinde devam edeceğim lastikte başka bir detayımız yok istediğimiz uzunlukta örebiliriz bir düz bir ters şekilde istediğimiz uzunlukta lastiği örüp tamamlayalım Evet lastiği tamamladım ben 9 sıra ördüm uzunluğu da 3,5-4 cm kadar oldu siz dilerseniz daha uzun da tutabilirsiniz şimdi ilmekleri keserek bitireceğim etek ucunu ee, örerek e, kesme tekniği ile e, keseceğiz şimdi ilk ilmeği aldım bakın sıradaki bir ilmeğim düz ilmek onu düz örüyorum ve ilk ilmekle kapatıyorum sonra bir ters ilmek var onu ters örüyorum yine ilk ilmekle kapatıyorum ilmekleri olduğu gibi örüp sonra bir önceki ilmekle kapatıyoruz elimizi geniş tutmaya çalışalım e, gergin bir etek ucu olmasın bütün ilmekleri bu şekilde kapatıyorum Evet etek lastiğini tamamladık şimdi sıra kollarda şöyle göstereyim bakın ben kolun bir tanesini ördüm şimdi size ikinci kolu örerken bütün yaptıklarımı anlatacağım aynı şekilde iki kolu da örebileceksiniz ilk olarak bu kol için ipi aldığımız ilmeklerimiz vardı onları şişe takacağız Şimdi ben kol için dikisiz öreceğim için 40 santim misinalı şiş kullanacağım burada ilmekler şişi doldurmaya yetiyor çünkü ee, siz dilerseniz 100 santim misinalı şişle de örebilirsiniz eğer 40 santim yoksa elinizde o zaman magic loop tekniği ile örersiniz onu daha önce defalarca birçok videoda anlatmıştım şimdi bu daha kolay olacağı için böyle başlayacağım diğer kolda da çünkü öyle ördüm kol eksiltmelerini de yapıp lastiğe kadar yeterli oldu 40 santim misinalı şiş yine öyle yapacağım bunu Şimdi önce dediğim gibi ilmekleri şişimize alalım. Evet ilmekleri şişe aldım bakın eksik olmamasına dikkat edin 65 ilmek kalmıştık ipe geçirmiştik onların hepsini şu an şişe aldım şimdi şu kol altında bakın bir boşluk var hem bu gövdede aldığımız ilmeklerin olduğu kısım 6 ilmek almıştık hem de şu kenarlarda onları kapatacak şekilde burada şimdi işlem yapacağız ipi şöyle ortadan bağladım bakın ortayı da nasıl buluyorum şuradan 
Bakın e, reklam hattında iki tane ilmeğimiz vardı. Birini kola vermiştik, birini gövdeye vermiştik. O gövdeye verdiğimiz ilmeği takip ediyorum. Bakın şu ilmek şöyle aşağıya doğru gidiyor. Onun hemen yanındaki ilmek bizim gövdede aldığımız bakın ilk ilmek. Yani şurası. Şu ilmek. 1, 2, 3. 3 taneyi saydım çünkü orta noktayı buluyorum. İpimi oraya bağladım. Sonra yine diğer tarafta da 3 tane ilmek kaldı. Bakın 1, 2, 3. Sonra zaten buradan reglan hattından gelen ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu üçer tane her iki taraftan ilmekleri alacağım. Birer tane de bu yanlardaki o reglandan gövdeye verdiğimiz birer ilmeğin içlerinden kaynaştırma ilmeği alacağım. O ilmekleri bir sonraki sırada yanlarındaki ilmeklerle keserek yok edeceğiz. Toplam buradan 60, 6 tane ilmek almış olacağım. 65, 6 daha 71 ilmeğe ulaşacağız kol için. Başlayalım. Şimdi ipi buradan bağladım dediğim gibi. Buradan e, ilk ilmekten şöyle şişimi geçirerek bakın şu 3 tane toplam burada var. İlki bu. İçinden şöyle şişimi geçiriyorum ve bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu da gerekirse tığ da kullanabilirsiniz. İlmek, e, şişler ilmek almak zor olursa sizin için. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Hemen onun içinden bakın buradan. İkinci ilmeği alıyorum. Devam ediyorum. Üçüncü ilmeği alacağım. O da yanındaki ilmekten. Bakın burası. Toplam üç tane ilmeği aldım. Şimdi aradaki kaynaştırma ilmeğini alalım. Dediğim gibi bakın. Gövdeye verdiğim Reglan hattının ilmeği bakın bu ilmek şuradan geliyor zaten şöyle devam ediyor. Onun içinden şuradan alıyorum. Sonra devam edeceğim buradan şişe takılı olan kol ilmeklerini örmeye. Bütün şişi öreceğiz. Buradaki son ilmeğe kadar geleceğiz. Evet sonuna kadar ilmekleri ördüm bakın turu tamamladım. Şimdi burada ilave alacağımız ilmeğe bakalım. Yine bu reglan hattındaki ilmek de en son ördüğümüz. Diğer reglan hattındaki ilmek de bakın şurada. Şuradan gövdeye gidiyordu. İşte onun içinden şuradan ilave bir tane ilmek alacağım. Şöyle ardından aradaki yine. 3 ilmeğimizde bu taraftaki 3 ilmeği de alacağız. İlk ki bakın şuradan sayarsak 1 2 3. İlk ki şu. Onun içinden şişimi geçirip birinci ilmeği çıkartıyorum. Hemen yanından ikinci ilmeği alıyorum. Son olarak da 3. ilmeği alıyorum. Şimdi her iki tarafta üçer tane ilmek oldu. Bu demektir ki bu noktamız orta noktamız. O nedenle oraya bir ayrı açı yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada dediğim gibi o aldığımız ilave ilmekleri keseceğiz. Hem araları birleşmiş olacak, güzel bir görüntü olacak. Hem de fazladan aldığımız ilmeği yok etmiş olacağız. İlk 3 in, ilmeği ördüm. Şimdi bakın fazla ilmeğimiz bu ilmekti. Onu yanındaki ilmekle Şimdi e, bu orta noktaya doğru bakacak şekilde keseceğim. Yani sağ kesme olacak. O nedenle şöyle yapıyorum. Önden bu iki ilmeği bu şekilde alarak örüyorum. Bakın güzel bir birleşme noktası oluştu. Delik de yok. Şimdi devam edelim ilmeklerimizi örmeye. Diğer taraftaki bu aradaki ilmeği yok edeceğimiz noktaya kadar gelelim. Evet bakın diğer tarafa geldim. 3 tane e, kol altından aldığımız ilmekler. Şu araya aldığımız ilmek. Bir tane daha öreyim. O ilmekten önceki ilmeğe kadar geldim. Şimdi burada e, yine bu iki ilmeği keseceğiz. Ama kesme yönümüz yine bu orta noktaya doğru olacağı için sola doğru olacak bu defa. O nedenle ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde getirip ondan sonra kesiyorum. Ardından araya aldım 
3 ilmeği de örüp başlangıç noktasına geliyorum. Evet kol altını bakın birleştirmiş olduk. Güzel de oldu. Bu herhangi bir boşluk yok. Sıkıntılı bir durum yok. Şimdi buradan itibaren bir miktar öreceğiz. Ben diğer kolda toplam 7 sıra ördüm. Ee, birleştirdiğim noktadan itibaren ve ilk kesmeyi yaptım. Bakın şu ilk kesme. Ardından da onar sıra aralıklarla devam ettim. Şimdi bu e, ördüğüm 2 sıra oldu başladığından beri. E, 7 sıraya tamamlayacağım. Tur halinde böyle öre, örerek. Ondan sonra ilk kesmeyi yapacağım. O noktada tekrar görüşeceğiz. Evet toplam 7 sıra ördüm. Bakın şuradan sayıyorum. Ördüğüm düz sıraları şu bağlantı noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. 7 sıra olduktan sonra sıranın sonuna kadar son 2 ilmeğe kadar tekrar ördüm. Şimdi burada kesme yapacağım. Kesmelerimizi son 2 ilmekte yapacağız. Ve kesme yönü bu e, ayracın öncesinde ve sonrasında ikisinde de ayraca doğru bakacak şekilde olacak. Yani bu tarafta sola doğru kesme yapacağım. Onun için ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Burada kesmemi yaptım. Ayracı geçirip şimdi buradaki kesmemi yapacağım. Bu defa da kesme yönü sağa doğru olacak. O nedenle ilmekler olduğu gibi kalacak ama şöyle önden ikisini birlikte örerek alıyorum. Bakın iki taraftan birer tane ilmek eksiltmiş oldum. 71 ilmeğimiz vardı şu an 69'a düştü. Bundan sonra düz iğne örmeye devam ediyorum. Ee, sonraki takip eden kesmeler diğer kolda göstereyim. 10 sırada bir olacak. Bakın şu an bu ilk kesmeyi yaptık. 7 sıra sonra ilk kesmeyi yaptık. Sonra arada bu kesmeden sonra bakın şöyle bu kestiğimiz ilmek görünüyor. Buradan itibaren sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olduğunda ikinci kesmeyi yapacağız. Bu şekilde bütün aralıklar 10 sıra olacak bundan sonraki kesmeler. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kere kesme yaptım. 10'ar sıra aralıklarla şimdi ilkini yapmış olduk. 9 tane daha kesme yapacağım. Bunun sonucunda ilmek sayımız 51'e düşecek. Bu kısımda başka bir anlatacak konumuz yok. Normal bir şekilde örüp kesmelerimizi yapacağız. Kolu tamamlarken bu lastik kısmında tekrar görüşeceğiz. Evet kolu örmeye devam ettim. Daha önce bahsettiğim gibi toplam 10 kesme yaptım. Bakın şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kesme. E, bu kesmeler sonucunda ilmek sayım 71'den 51'e düştü. Kesmelerin arası 10 sıraydı. Uzunluk olarak da 4 santimdi. Başta 7 sıra e, örmüştüm. Orası da 3 santimdi. Onları da söylemiş olayım e, uzunluk olarak. En son kesmeden sonra yine 7 e, sıra ördüm. Dolayısıyla 3 santimetre daha örmüş oldum. Şu an toplam kol altından itibaren kol boyu 42 santimetre oldu. Siz bu uzunluğu kendi dilediğiniz şekilde kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu bir sıra daha düz öreceğim lastikten önce ve orada yine kesmeler yapacağım. Şu an dediğim gibi 51 ilmekteyim. Şimdi kol genişliğinin lastik genişliğinin ne kadar olması gerektiğini bakın şu etek lastiğinden şöyle kolununuza tutarak ne kadar bollukta istiyorsanız e, hesaplayabilirsiniz işaretleyip o e, genişliği sonrasında bakın buradaki bu ilmekleri sayarak kaç ilmeğe düşürmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Ben bunu yaptım ve 42 ilmek buldum. Şimdi bu 51 ilmeği 42 ilmeğe düşüreceğim bir sıra daha düz örerek. Bu da yaklaşık 4 ilmekle bir kesme yapmam demek. Ancak o şekilde 42 ilmeğe düşebiliyorum. Şöyle bakın sıra başına geleyim. Şimdi önce kesme ile başlayacağım. Kesmeleri sağ kesme şeklinde yapacağım. Yani şöyle 2 ilmeği birlikte önden alarak kesme yapacağım. Şimdi bir kesme yaptım. Ardından 4 ilmek örüyorum. Sonra bir kesme daha yapıyorum. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 
Bu şekilde örersem sırayı 42 ilmeğe düşürebileceğim. Siz e, ulaşmak istediğiniz ilmek sayısına göre bu kesme aralığını ayarlayabilirsiniz. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir kesme ardından 4 düz örecek şekilde. Sıranın sonuna geliyorum. Son kesmeyi yapacağım. Geriye bir tane ilmeğim kaldı. Böylece 42 ilmeğe ulaştım. Şimdi şişteki ilmek sayımı oldukça azaldığı için artık bu 40 cm misin alış işle zorlanmaya başladım. Bundan sonra lastiğe başlayacağım. Lastikte zaten 4 milim şişe geçeceğim. Onu 100 cm misin alı olarak kullanacağım ve magic loop tekniği ile öreceğim. Şimdi sıranın başında lastik örmeye başlayalım. Düzle başlıyorum. Bir düz bir ters olacağı için ilmek sayımızın çift olması yeterli. Tek sayıda olursa e, bitiş noktası düzgün durmaz. O nedenle ilmek sayımızın çift sayı olmasına dikkat etmelisiniz bu noktada. Bir düzle başladım. Arkasından bir ters. Bu şekilde öncelikle ilmeklerin yarısını örüyorum. Evet ilmeklerin yarısını ördüm 21 ilmek. Şimdi bundan sonrasını şöyle şişi çekerek diğer kısmına alacağım şişi. Buradan yine devam ediyorum örmeye. En son düz örmüştüm terse devam edeceğim. Evet, bütün ilmekleri ördüm. Son ilmekteyim. Böylece 40 cm misin alış işte işim bitti. Şimdi ilmeklerimin tamamı 4 milim ve 100 cm misin alı şişte. Magic Loop tekniği ile lastiğimizi öreceğiz. Kısaca şöyle göstereyim. Öreceğim tarafı şöyle dışarıya alarak Önce yarısını örüyorum. Sonra tekrar şiş değişimi yapıp diğer kısmını. Magic Loop'u anlattığım çok fazla video var. Detaya girmeyeceğim. Bu şekilde lastiği örelim. 10 ee, sıra ördüm ben diğer kolda. Şöyle göstereyim bakın. Yaklaşık da 3-3,5 cm sanırım. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. 10, santim, 10 sıra e, lastiği ördükten sonra esnek kapama e, yöntemiyle kapadım. Kolun güzel durması için iğne ile esnek kapama yöntemi. Onu paylaştığım daha önce bir video var. Video süresi burada uzatmamak için göstermeyeceğim. O videonun linkini sağ üst köşede görebileceksiniz. Aynı zamanda videonun altındaki açıklamalar kısmında da olacak. Oradan bakarak siz de kapatabilirsiniz. Şimdi 10 sıra lastiği örüyorum. İğne ile kapatıyorum ve kol çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Evet kol lastiğini ördüm. Ardından iğne ile esnek bir şekilde kapama yaptım. Bakın oldukça güzel oldu kolucu. Şimdi sıra artık e, kollardan sonra ön bandlarda düğme ve ilik bandlarını öreceğiz. Şimdi öncelikle ben düğme bandını öreceğim. Bu bir kadın hırkası. O nedenle e, sol tarafta olacak düğme bandı. Sol taraftan başlayacağım. Siz eğer erkek hırkası örüyorsanız düğme bandını sağ tarafa e, koymalısınız. Şimdi ilmek alacağız bu ön taraftan. Lastik olacağı için ön bandlarımız yine 4 milim şişle öreceğim. Diğer lastiklerde olduğu gibi. Şimdi kenardan ilmekler çıkaracağız. Öncelikle bakın şöyle bir göstereyim nerelerden ilmek çıkaracağımızı. Şimdi şu kenarda bizim kenar ilmeklerimiz var. Bakın şöyle gösterirsem şunlar bizim kenar ilmeklerimiz. Şimdi e, ön sıralarda ilk ilmekleri örmeden aldığımız için e, bu kenar ilmekleri iki sıraya karşılık geliyor. Yani bir tane kenar ilmeği bakın şu ilmek. Karşılığında iki tane sıra var bakın. Her biri için bu geçerli. Dolayısıyla eğer bunlardan birer tane alırsam, ilmek çıkartırsam e, az olacaktır ilmek sayım ve e, gergin duran bir ön bant olacaktır. Onun yerine nasıl yapacağız? Şimdi bakın şu kenar ilmeklerinin aralarında şöyle bakın düğüm noktaları var. 
Bu noktalardan da ilmek alacağız. Bakın bu kenar ilmeğimiz, bu diğer bir kenar ilmeğimiz arasında şurada bakın düğüm noktaları var. Şöyle biraz daha açtırtayım o noktaları göstermek için. Bakın şurası. Yani kenar ilmeğinden alacağım. Bu ortadaki düğüm noktasından alacağım. Sonra tekrar kenar ilmeğinden alacağım. 3 tane ilmek alacağım. Dördüncü düğüm noktasını atlayacağım. Tekrar kenar ilmeğinden alacağım. Aradaki düğüm noktasından alacağım. Tekrar kenar ilmeğinden dördüncü düğüm noktasını atlayacağım. Bu şekilde ilmek alıyor olacağım. E, dilerseniz tığdan da faydalanabilirsiniz. Şimdi ben önce şişle deneyeceğim. Bakın şöyle en kenardan şuradan başlayacağım ilk ili, e, ilmeği almaya. Evet ilk ilme, e, ilmeği aldım. Dediğim gibi ikinci ilmek aradaki düğüm noktasından olacak. Orası bakın şurası şu nokta. Şöyle almayı deneyeceğim. Zorlanırsam tığa geçeceğim ben de. Şu an alabildim. Tekrar kenar ilmeğinden alıyorum. 3 oldu. Dördüncü düğüm noktasına atlıyorum. Şimdi bir sonraki kenar ilmeği. Bakın buraya atlayıp buraya. Bir. Sonra aradaki düğüm noktasından. iki. Sonra tekrar kenar ilmeğinden. Üç. Dördüncü düğüm noktasını atlıyorum. Kenar ilmeğe geçiyorum tekrar. Bir daha göstereyim. Bir. Aradaki düğüm noktası. İki. Sonra tekrar kenar ilmeği 3 4. düğüm noktayı aradaki atlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Ön bandın sonuna dek buraya geldiğimizde ilmek sayımızı saymış olmamız lazım ki bir sonraki diğer bantta da aynı sayıda ilmek almış olalım. Ben devam edeyim şimdi. Evet yakadan başladığım ilmek alma işini etek ucuna dek getirdim. Bakın şu ana kadar 111 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 112 Şu son noktadan da bir tane alalım. Yüz on üç. Şimdi bakın şöyle Baktığımızda şurada da ilmeğin ilk başladığı nokta kenar çizgisinden biraz içeride. Diğer uçta da bakın biraz içeride. O böyle çukur görüntüyü önlemek için her iki tarafa da ben birer tane şöyle ilmek alacağım. Şimdi 113'tü. Bununla 114 oldu. Şöyle bir ilave ilmek aldım. Şurası daha düzgün devam etsin diye. Aynı şekilde diğer uca da bir tane şöyle şişe o tarafa doğru alıp Başladığım noktaya da ipim biraz kısa ama yeterli olur umarım. Şöyle bir tane yine ilmek aldım. Bu başlangıç noktaları daha düzgün devam etsin diye. Şu an toplamda 115 tane ilmeğim oldu. Bu 115 ilmekle şimdi örmeye başlayacağım. Ön yüzden aldığımız için şu an arka yüzden öreceğiz ilk sırayı. Normalde ilk ilmekleri örmeyeceğim ama bakın bu ilmeği yeni aldığım için onu örmek istiyorum. Şöyle düz örerek başladım. Arkasından bir tane ters. Düz. Ters. Bu şekilde lastiğimizi örelim sıranın sonuna dek. Sona geliyorum. Son ilmeği de yine ters örerek bitireceğim. Şimdi ön sıradan yine ilmekleri göründükleri gibi örerek artık ilk ilmekleri örmeden alacağım. Son ilmekleri ters öreceğim. Lastik boyunca bu şekilde devam edeceğim. Biz bir miktar lastiğimizi örelim. Bu 
Evet lastiğe ördüm. 9 sıra oldu. Ee, uzunluğu da yaklaşık 3 cm. Siz bu uzunluğu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kapatma işini ben yine kollarda olduğu gibi iğne ile esnek kapatma şeklinde yapacağım. Bunun için ipimi kestim. Yaklaşık e, bu örgü boyunun 4 katı olacak şekilde. İpi kesip iğneye geçirdim. Dediğim gibi bunun videosu var zaten. Burada detaylı anlatmayacağım. İlk ilmeği ters ilmek olarak bu şekilde aldıktan sonra ikinci ters ilmeği arkada. Sonra düz ilmekleri birini önden diğerinde yine bu şekilde alarak devam ediyorum. Tekrar ters ilmekler. Tekrar düz ilmekler. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatacağım. Evet bütün ilmekleri kapattım. Bakın düğme bandımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Hem esnek hem de görüntü olarak tok bir e, lastik olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde e, ilk bandına başlayacağız. Yapacağımız şeyler aynı şeyler olacak. Yine en köşeden şişimi geçirip ilk ilmeği alıyorum. İlk ilmekten sonra hemen bu kenar ilmeğinin yanındaki düğüm noktasından ikinci ilmeğimi alıyorum. Bakın şu nokta. Sonra ikinci kenar ilmeğinden yine bir ilmek alıyorum. Yanındaki düğüm noktasını atlıyorum. Sonra bir sonraki kenar ilmekten. Aynı şekilde diğer ön bantta ne yapıyorsak tamamen o şekilde Aynı sayıda ilmeğimizi alalım. Ardından lastik örmeye başlayalım yine aynı şekilde. Sonra ilik yapacağımız, ilik açacağımız sırada tekrar görüşeceğiz. Evet ilik bandı için lastik örmeye devam ettim. 4 sıra ördüm. Şu an 5. sıradayım. Diğer ön bantı hatırlarsanız 9 sıra lastik örmüştük. Tam ortası 5. sıra yapıyor. O nedenle şimdi 5. sırada ilikleri açacağım. İlik aralarında işaretledim. Bakın şöyle göstereyim. Yakadan başlayıp 3 ilmek önce ayırdım. Arkasından 4 ilmekten oluşacak iliklerim. O 4 ilmeği işaretledim buraya. Arada 17 ilmek sonra ikinci ilik tekrar 17 ilmek üçüncü ilik şeklinde devam ederek toplam 6 tane ilik işaretledim. En sonda da yine 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buna göre iliklerimizi açacağız. Dediğim gibi lastiğin 5. sırasındayım. Evet sıra başındayım. Önce ilik için işaretlediğim noktaya kadar örüyorum. geldim oraya ipi öne alarak önümdeki ilk ilmeği örmeden sol şişten sağ şişe geçiriyorum sonra ipi tekrar arkaya alıyorum şimdi bu dört tane ilmeği keseceğim iliği oluşturabilmek için ama ilk kesme için bakın bu ilmeğimin yönünü düzeltmem gerekiyor çünkü ilmeklerin bu şekilde durması lazım e, düzelttikten sonra ilmeğimi sol şişten tekrar onu da sağ şişe alıyorum ve bu ipi etrafında doladığım ilmekle bu ilmeği kapatıyorum. Bu birinci kesmem oldu. Sonra bakıyorum bu ilmeğin yönü düzgün onu düzeltmeden yine sağ şişe alıp ikinci kesmeyi yapıyorum. Devam ediyorum. Bu ilmeğin yönünü düzeltmem lazım. Düzeltiyorum. Bakın bu şekilde getiriyorum. Sonra onu da yine kapatıyorum. 3 oldu. Dördüncü ilmeği bu, bu dördüncü ilmeğimiz bunu da kesmemiz gerekiyor. O nedenle 
buradaki ilmekle onu da kesiyorum ve o ilmeği e, sol şişe alıyorum bakın dört tane ilmek eksiltmiş olduk şimdi burada bunların yerine e, dört tane ilmek almamız lazım bunun için örgüyü şöyle çeviriyorum e, dört tane ilmek ihtiyacımız var ama ben e, buradaki iliğimizin düzgün durması için bir tane de fazladan ilmek alacağım 5 tane ilmek alacağım onu da göreceğiz şimdi ilmek alma şeklimizde bakın şöyle olacak en son ilmeği bir sonraki ilmekle arasından şişe geçirip şöyle ilmek çıkartıyorum ve bunu şişe takıyorum bu birinci ilmeğim oldu şimdi tekrar o ilmekte bir sonraki ilmeğin yine arasından şişe geçirip tekrar yapalım ilmeğimi alıyorum ve tekrar şişe takıyorum iki oldu bu işlemi e, beş, toplam beş kere yapacağım dediğim gibi bir tane fazladan ilmek alıyorum üç oldu dört oldu ve beş oldu beş tane ilmeği şişe aldıktan sonra tekrar örgünün bu tarafını çeviriyorum Şimdi burada yapacağım şey bu beşinci ilmeği e, buradaki ilmekle e, birlikte keserek aradaki bağlantının düzgün bir şekilde oluşmasını sağlamak. Bunun için bu ilmeği tekrar sağ şişe alıp bakın buradaki ilk ilmekle ilave ettiğim ilk ilmekle onu kesiyorum. Şöyle de bollaştırayım önce o ilmeği. Şöyle de kesebiliriz. İpimi birazcık çekiyorum ki burası bol kalmasın. Bakın bu şekilde ilimizi açmış olduk. Düzgün bir ilik oluştu. Sonra devam ediyorum ilmeklerime kaldığım yerden. Düzü düz tersi ters olacak şekilde örerek. İkinci ile iliğe gelelim. Evet geldim ikinci ilik için işaretlediğim noktaya hemen hızlı bir şekilde aynı şeyleri yapacağız. İpi öne alıyorum. Bakın bu ilmeğin yönünü düzeltmem gerekiyor. Önce onu düzeltiyorum ve bu tarafa geçiriyorum. Arkasından ipi arkaya alıyorum. Şimdi dört tane ilmek keseceğim. Bir. Yönünü düzeltmem gerekenleri yine düzeltiyorum bakın. İki. 3 ve 4 şimdi hemen çeviriyorum arka yüzden 5 tane ilmek alıyorum Şimdi buradaki ilk ilmekle yine onu biraz bollaştırmak istiyorum. Bu diğer şişteki ilk ilmeği bu şekilde kesiyorum. Evet ikinci iliğimizi de oluşturduk. Bu şekilde diğer ilikleri de açalım. Bakın şöyle göstereyim iliklerimizi. Gayet düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi devam edelim. Kalan iliklerimizi de açıp bu sırayı bitirelim. Arkasından 4 sıra daha lastiği örüp diğer tarafta olduğu gibi iğne ile kesme yöntemiyle keserek bu ilik bandını da tamamlayalım. Evet ilik bandını da iğne ile kapattım. Ardından düğmeleri diktim ve hırkayı tamamlamış oldum. Bakın son görüntüsü bu şekilde oldu. Sade kullanışlı güzel bir hırka olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır hırka konusunda istekler alıyordum. Umarım bu videoyla o isteklere cevap vermiş olurum. Şimdi hırkanın ölçülerine baktığımda şu an hırkanın bedeni small bedene uygun oldu. Daha büyük yapmak isterseniz ne yapmalısınız? Tavsiyelerimi paylaşayım. 
Elbette ki e, en doğru sonucu siz ipinize göre ve yapacağınız bedene göre benim videonun en başında yaptığım hesapları yaparak e, bulabilirsiniz. Ben yine de şu an tavsiyelerimi paylaşacağım. Ama şunu göz önünde bulundurun. Bu tavsiyeleri benim kullandığım kalınlıkta bir ipe göre yapıyorum. Daha ince ya da daha kalın ip kullanırsanız dediğim gibi videonun başında yaptığım gibi sizler de aynı hesaplamaları yaparak başlayın lütfen. Şimdi benim durumuma göre meyveden eğer örnek istesem ne yapabilirdim? 6 ilmek eklerdim. 81 ilmekle başlamıştık bu hırkada. 87 ilmek başlardım. O 6 ilmeği bakın şöyle paylaştırırdım. Birer ilmek önlere, birer ilmek kol, kollara, 2 ilmek arkaya olacak şekilde. Bu durumda önler 17 ilmek, kollar 9 ilmek, arka 27 ilmek olurdu. Bu şekilde ördük, ördüğünüzde meyvedeni mutlaka bu reglan derinliğinin daha fazla olması yani artırmalarınızın daha fazla olması gerekir. Hem bu uzunluğu istediğiniz uzunluğa getirebilmek hem de bedenin istediğiniz e, genişliğe ulaşabilmesini sağlamak için. En az 2 e, belki 3 artırma daha fazla yapmanız gerekebilir medium beden için. Large beden için bir 6 ilmek daha ilave edebiliriz. 93 ilmek başlayın. Önleri 18, kolları 10. Arkayı da 29 ilmek yapabiliriz. Burada yine e, reglan derinliğini ve beden genişliğini artırmalarımızın sayısına göre belirleyebiliriz. Daha fazla artırma yaparak. Evet bu videoda anlatacaklarımın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.